அன்பார்ந்த நாக்கு பெற்ற நேயர்கள் அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கத்தினை தெரிவித்துக் கொண்டு இன்றைய நிகழ்ச்சி சந்திப்போம் சிந்திப்போம் இல்ல ஒரு முக்கியமான ஒரு விருந்தினர் இவரை பத்தி சொல்லணும் அப்படின்னா பல பேருக்கு தெரிந்த ஒரு முகம் நம்ம வருக கல்ச்சர்ல வருக சமுதாயத்துல வந்து இவரோட அப்பா பேர் சொன்னார்னா பல பேருக்கு தெரியும் பொதுவா அந்த சக்சச்சந்திரன் அப்படின்ற ஒரு பேரோடு இருக்கக்கூடிய நம்ம கள்ளக்குறை ஐபிஐ சேர்ந்த சக்சஸ் டி சந்திரன் அவர்களுடைய தவப்புதல்வன் சொல்லலாம் மனஸ் வந்திருக்காரு வணக்கம் சார் வணக்கம் மனஸ் ரொம்ப சந்தோஷம் இன்னைக்கு ப்ரோக்ராம்ல உங்களை சீஃப் கெஸ்டா எடுத்துக்கிறதுக்கு அதாவது தெரியாத ஒரு முகத்தை வச்சு ஒரு ஒரு முக்கியமான ஒரு தலைப்பை நம்ம இன்னைக்கு கொடுக்க போறோம் என்னால பார்த்தா ஒரு கேஷுவலான ஒரு தலைப்பு யார் வேணாலும் பேசலாம் அப்படின்றதுல இன்னைக்கு வேர்ல்டு ஹெரிட்டேஜ் டே அதாவது உலக பாரம்பரிய தினம் அப்படின்னு சொல்றோம் சோ உலக பாரம்பரிய தினத்தை பற்றி பேசும்போது நம்ம படுக மக்களுக்கு அதாவது இந்த நேயர்கள் எல்லாருக்குமே ஒரு பரிச்சயமான ஒரு முகம் அப்படின்னு சொல்றப்போ நீங்க வந்தது எங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமான ஒரு விஷயம் மனஸ் மனசு பத்தி சொன்னோம் அப்படின்னா ஆதிஷனோட என்டர்டைன்மெண்ட் ஆதிஷ் என்டர்டைன்மெண்ட்னோட டைரக்டரா இருக்காரு இன்னும் ஏகப்பட்ட விஷயங்கள்ல கால் பதிச்சிருக்காரு அதையெல்லாம் சொல்லணும் அப்படின்னா இந்த ஒரு மணி நேரம் நமக்கு பத்தாது சார் இன்னைக்கு கேஷ்ல பாக்குறப்போ இன்னைக்கு வேர்ல்டு ஹெரிட்டேஜ் டே அதாவது ஏப்ரல் பதினெட்டு உலக பாரம்பரிய தினம் இந்த உலக அளவில் கொண்டாடுச்சு இது பத்தி இப்போ உலக பாரம்பரிய தினம் கொண்டாடப்படுவதனுடைய நோக்கம் இது ஏன் ஆரம்பிச்சாங்க இது வர வேண்டிய அவசியம் என்ன அப்படின்ற ஒரு விஷயம் நம்ம பேசுவோம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம தமிழ்ல பாக்குறப்ப ஒரே ஒரு வார்த்தை மட்டும் இருக்கு நன்னூலா ரொம்ப அழகா சொல்லுவாரு பழையன கழிதலும் புதியன புகுதலும் வழுவர கால வகையினானே அப்படின்றது அதாவது பழைய விஷயங்கள் எல்லாம் கழிஞ்சு போகும் புது புது விஷயங்கள் எல்லாம் நம்மளோட வந்திருக்கும் இது வந்து மாற்றத்தை வந்து மாற்ற முடியாது அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தினால ஆனா இந்த ஒரு நாள் என்ன சொல்றது அப்படின்னா அந்த பழைய விஷயத்தை மறக்காது மறக்காது கண்டிப்பா அதை பாதுகாக்கணும் அதுக்காக தான் நம்ம ஒரு நாளை வந்து கொண்டாடுறோம் உலக அளவுல கொண்டாடுறோம் சோ இவ இத இந்த சாப்டருக்கு போறதுக்கு முன்னாடி மனசு உங்களை பத்தி முதல்ல சொல்லுங்க நேர்களுக்கு தெரிந்த விஷயம் தான் இருந்தாலும் கண்டிப்பாக நாக்குப்பட்ட மக்களாக என்ன சிறி துமித நமஸ்கார் செய்கின்றோம் உலக அளவிலும் மற்றும் ஃபேஸ்புக் தொலைக்காட்சியிலே சந்திய நேரலையில் பார்த்து கொண்டிருக்கும் நம்முடைய நாக்குப்பட்ட நேர்கள் அனைவர்களுக்கும் என்னுடைய கனிவார்ந்த வணக்கத்தை தெரிவிக்கும் அண்ணன் சொன்னார் ஆதிஸ் என்டர்டெயின்மெண்ட் நிறைய விஷயங்கள் சொல்லியிருந்தார் அடிப்படையில் ஒரு இன்சூரன்ஸ் முகவராக இன்சூரன்ஸ் ஹோம் லோன் முகவராக தான் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறேன் அது போக ஒரு பேஷனாக தான் ஆரம்பித்தது இந்த ஆதிஸ் என்டர்டெயின்மெண்ட் நிகழ்ச்சி ஸோ அந்த ஆதிஸ் என்டர்டெயின்மெண்ட் பற்றி நான் நிறைய விஷயங்கள் உங்களுக்கு பின் வரும்போது கண்டிப்பாக நான் சொல்வேன் ஸோ இந்த வேர்ல்டு ஹெரிட்டேஜ் டே சரி உலக பாரம்பரிய தினம் என்பதோட நாளில் வந்து என்னை அழைச்சி சிறப்பித்ததுக்கு மீண்டும் ஒரு முறை நாக்கு பெற்றதற்கு நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நன்றி ஸோ இந்த உலக பா வேர்ல்டு ஹெரிட்டேஜ் டே என்பதை பற்றி இன்னைக்கு வந்து நரேந்திர பார்த்தீங்கன்னா எந்தெந்த விஷயத்துக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கக்கூடாதோ வைரல் என்கிற பேரில் பரபரப்பா பேசப்படுகிறதை தவிர்த்து எந்த ஒரு விஷயத்துக்கும் தீர்வு காணப்படுவது இல்லை ரொம்ப சங்கடமான ஒரு விஷயம் யூடியூப்ல ஒரு வீடியோ வைரலா ஓடிட்டு இருந்துச்சு ஒரு ஒரு மாசத்துக்கு முன்னாடி அதாவது ஸ்கூல் படிக்கிற பொண்ணு ஒரு பையன் லவ் பண்றான் கண்ணடிக்கிறான் இந்த விஷயத்த கோடிக்கணக்கான பேர் பார்த்து ரசிச்ச ஒரு ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு மோசமான ஒரு சமுதாயத்துல நாம வந்து அதை வைரல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லிட்டு இருக்கோம் சோ ஒருத்தன் பாக்குறான் கண்ணடிக்கிறான் அந்த பொண்ணு சிக்னல் குடுக்கறா இதை பாக்குறதுக்கு கோடிக்கணக்கான பேர் பேர் இல்லை அது அது அதுதான் அதுதான் இன்னைக்கு வந்து காலம் என்ன செய்துட்டு இருக்குன்னா இன்னைக்கு ஒரு விஷயம் இன்னைக்கு வந்து நிறைய தொலைக்காட்சிகள் நிறைய ஃபேஸ் ஃபேஸ்புக்கு சோஷியல் மீடியா அது மாதிரி வந்த உடனே யார் யாருக்கு என்னென்ன கருத்து போடுதோ அப்பப்போ வெளியில சொல்லிடுறாங்க ஆனா அந்த கருத்து உண்மையா இல்லையான்னு மற்றவர்கள் ஆராய்ச்சி செய்வதில்லை ஆராய்ந்து பார்ப்பதில்ல இன்னைக்கு இந்த விஷயம் ஏன் இன்னைக்கு நான் சொல்றேன்னா இன்னைக்கு ஒரு நாக்குப்பேட்டா டிவியில நீங்க வந்து என்னை சிறப்பிச்சு உட்கார வச்சிருக்கீங்க நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம்னா இதை பாராட்டக்கூடிய மக்களோ பரந்த மனப்பண்பு உள்ள மக்களோ இப்ப இல்ல ரொம்ப ரொம்ப கம்மி ரொம்ப 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 மக்கள் கம்மி விட்டனர் எதுக்குள்ள பேஸ்புக்குள்ளயும் சோசியல் மீடியாக்குள்ளயும் மூழ்கிட்டாங்க பேஸ்புக்குள்ளயும் நாங்க இப்ப வருவோம் அதையும் பார்க்க மாட்டாங்க ஏன் கருத்து சொல்ல போறாங்க கருத்து சொன்னா பிடிக்காது பிடிக்காத ஒரு விஷயம் உலக அளவில வரும் ஒவ்வொரு வருடமும் ஏப்ரல் பதினெட்டாம் தேதி நம்ம வந்து என்ன நடத்திட்டு இருக்கோம் தி வேர்ல்டு ஹெரிட்டேஜ் டேன்னு நடந்துட்டு 
இருக்கு செலிப்ரேட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க சவுத் ஆப்பிரிக்கால எவ்ரி செப்டம்பர் டுவெண்ட்டி ஃபோர்த்ல பாத்தீங்கன்னா அவங்க வந்து வேர்ல்ட் ஹெரிட்டேஜ் டேன்னு சொல்லி பாரம்பரிய தினம் என்ன சொல்லி ஹாலிடே விடுறாங்க விடுமுறையே விடுறாங்க விட்டு அதை செலிப்ரேட் பண்றாங்க பாரம்பரியம் என்பது எது பழமையானது உண்மைதான் என்னோட கம்பெனி பேர் எடுத்தீங்கன்னா ஆதி என்டர்டைன்மெண்ட் கலை ஆதி கலை எதுக்கு நான் போறேன்னா இதை நான் ஓபன் பண்ணி ஒரு வருஷம் கம்பெனி இதுல என்ன போகுதுன்னா ஆதி கலை எதுக்கு போறோம் பழமைக்கு பழமையை நோக்கிய போறோம் என் தாத்தா மாதிரி என்னால வலுவா இருக்க முடியலையே எங்க அப்பா மாதிரி சுறுசுறுப்பா இருக்க முடியலையே அப்படிங்கிற எண்ணம் எனக்கு இப்பவே தோணிருச்சு அப்ப என்னுடைய தலைமுறை எப்படி இருக்கும் என்பதை சிந்தித்து செயல்பட வேண்டிய நாள் வந்துருச்சு நெருங்கிருச்சு அதைதான் நம்ம வந்து இதுக்கப்புறம் பார்க்கணும் அது இல்லாம உங்களுக்கு ஒரு சின்ன விஷயம் வந்து இந்த அருமையான வேர்ல்டு ஹெரிட்டேஜ் டேங்கிறது வந்து நைன்டீன் எயிட்டி த்ரீல வந்து யுனெஸ்கோ நம்ம அவங்க யுனெஸ்கோ தான் வந்து அறிவிச்சிருக்காங்க எவ்ரி வேர்ல்டு ஏப்ரல் எயிட்டீன் வந்து நம்ம ஹெரிட்டேஜ் டேயா செலிப்ரேட் பண்ணணும்னு இதோட முக்கியத்துவம் பாத்தீங்கன்னா நேர்களே கலாச்சாரம் மற்றும் இயற்கை இரண்டையும் நாம் இரட்டிப்பு மடங்கு பாதுகாத்து அடுத்த தலைமுறைக்கு நாம் கொடுக்க வேண்டியது எப்படி என்பதை பற்றி தான் அவர்களுடைய நோக்கமும் சிந்தனையும் இருந்து கொண்டிருக்கிறது இன்னை வரைக்கும் நீங்க சொன்னது போல இன்னைக்கே அந்த வேர்ல்டு ஹெரிட்டேஜ் டேல எத்தனை பேர் ஒரு கேள்விக்குறியா கூட கேட்கலாம் கேள்விக்குறியா கூட வைக்கலாம் எத்தனை இளைஞர்கள் அல்லது எத்தனை பேர் இந்த வேர்ல்டு ஹெரிட்டேஜ் டே பத்தின ரிசர்ச் பண்ணிருக்காங்க இன்னைக்கு நெட்ல பாரம்பரியத்தையும் பழமையையும் விட்டு பல தூரம் பல மைல்கள் கடந்து சென்று விட்டோம் அது எப்படி நம்ம நெருங்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு தொடர்பு தான் ஆனா எனக்கு நான் தெரிஞ்சு தெரியாம பண்ணிட்டு இருந்தது ஆதி கலைங்கிறது இல்ல அதுவும் கூட இப்போ ஒரு இந்திய குடிமகன் நாங்க நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா மனசு நாம் வெஸ்டர்ன் கல்ச்சரையும் ஃபாலோ பண்றது இல்ல இந்திய கலாச்சாரத்திலயும் நம்ம மூழ்கி இல்ல ரெண்டு கட்டானா இருக்கும் இதுதான் உண்மை கூட நம்ம ஏத்துக்க வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை கலாச்சாரம் மாறி போகுது நம்மளோட அந்த படுக கலாச்சாரத்துல கூட புதிய நல்லா வருது பட் நம்ம ஃபுல்லா மாடர்னைஸ்டா மாற முடியல மாற முடியல பழையத கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணி பாக்குறோம் ஆனா உள்ள என்ன இருக்கு அப்படின்ற பாதி விஷயங்கள் இப்ப இருக்கிற பல யங்ஸ்டர்ஸுக்கு தெரியல இப்போ இந்த நிகழ்ச்சியினோட நோக்கமே அதாவது இந்த யுனெஸ்கோ ஆரம்பிக்கப்பட்ட இந்த வேர்ல்டு ஹெரிட்டேஜ் நேயனோட நோக்கமே வந்து அடுத்து வரக்கூடிய தலைமுறைக்கு நீங்க சொன்னது போல பாரம்பரியத்தை இரட்டிப்பு மடங்காக்கி இயற்கையோடு சேர்த்து ரொம்ப அழகா சொல்றீங்க இயற்கையோடு சேர்த்து கொடுக்கக்கூடிய ஒரு கட்டாயத்தை நாம இருக்கோம் கண்டிப்பா பட் இது வந்து ஆரம்பிச்சு நல்ல காலர் வந்திருக்காரு ஹலோ வணக்கம் நாகப்பட்ட டிவி ஹலோ ஹலோ ஆஹ் வணக்கம் மேடம் அக்கா எழுதி மாத்தாடியூதலேந்து விஜய் அக்கா அக்கா ஏகு வேகா கம்மி <laughs> 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 எல்லாருக்கும் வந்து ஆசை ஆடுத நாங்க மாத்தாடுதோ நாங்க கேப்பதும் வந்து ஆசை ஆடுத பட் டிவி வால்யூமோட பீப் பண்ண இல்லி வந்தோ எக்கோ சவுண்டோ நீங்க மாத்தாடுதே கிளியர் இல்ல டாக்டர் சோ அடுத்த நேயர்கள் தரபந்தரனோட சரி ஈக மனஸ் கேஷ்ல பாக்குறப்போ இந்த ஹெரிட்டேஜ் டே அப்படிங்கற ஒரு விஷயத்துல நம்ம நீலகிரியினுடைய பாரம்பரியம் நீலகிரியினுடைய கலாச்சாரம் அதாவது ஹெரிட்டேஜ் லெவல்ல பாக்குறப்போ இந்த இந்தியா வந்து மிக பழமையான ஒரு தேசம் புராதன தேசம்னு சொல்லலாம் பட் அதெல்லாம் நம்ம ஜாஸ்தி போகணும் அப்படின்னா இந்த ஒரு மணி நேரம் பத்தாது இப்போ இந்த நீலகிரியினுடைய ஹெரிட்டேஜ் அதாவது பாரம்பரியத்தை பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்க நீலகிரியில பாத்தீங்கன்னா நமக்கு இந்திய அளவுல ஆஸ் ஆஃப் டூ தௌசண்ட் ஃபோர் வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா முப்பத்தாறு இடங்கள் வந்து 
UNESCO Angi kiri ceri kerja, the best heritage culture places and sites and potong. Anu mupat tar la pada pati ina irwat tet cultural sites on, ye le bande, orang le bande natural sites, yerkei sites on. Orang bande mixed, Sikkim le kerja kuri or zoo bande mixed itu le berde. So angda UNESCO pragaan nama pakan, mana nil kiri kita nama bande kerja kuri heritage jenan pati ina nil kiri rail, mountain rail, mountain rail. So, anda mountain rail, aduh keran tu selalu mandap pada ikal patingi na, anda year ke sula lalam patingi na, aduh mandap atteni ur firmi, aduh kan viekum sula lah, aduh pati ni ke nere, umur ke tiring cerkulia. Hele, nil giri le, podo baga, ur sengkara mana ur ishe na, nil giri le erka kudia, pala makkali pan, ngeci patri ke kudia, pala per, na nil giri mountain train le, mandu uti tu, mete palem travel panir kangla, apni intratam ur kekno. Pudua kita apa ni, na, orang tuan orang sahaja itu, semuanya apa ni, orang badil dah, baru apa ni, orang ini orang kanip. Po, ini mountain train, air itu kagak ni, kita pati kan, na, ini tourist apa ni, kuteng kutama kubiu. Kanip aja. Kena, uti itu made paling perap, car le, orang orang mana arthila pergi lah, atau wonder mana arthila pergi lah, bus mana rendu mana arthila pergi lah. Kanip aja. But train apa ni, ni kerap perap minimum orang anjir mana arthila pergi lah. Kanip aja. Yang anjir mana arthila waste pun terus, apa ni orang orang thought makluk lah. Kanip aja. Orang nenek pergi lah. Adalah patah saya, rumah ada kan orang, nih kita sonda dengan dia, yer ke yer di lalai, perih rasik kelu apa ni na, orang orang murai maklai, nil giri train lalai, mate pala m tu, uti beri kau orang orang dalam anda kuda podo, adu madri ana orang yer ke yer ada ke ramiam, anda yer di lalai kunci kudi anda, yer ke yang mai pesa kudi orang rusia mukur sulu, adalah, anu buat cerita dan teriok, nih kita sonda tu pala saya, anda nil giri mail rail bande. Metu pada itu lalu itu uti baru ikut berapa? Yang nuti satu balai bukan teruk. Pemba perih bishio. Padahal ada kugai bukan teruk. Yang nuti tambah tu palang bukan teruk. Palang bukan teruk. Atau ni um tanti dah uti ke berdiri entar. Walau kat sini ini dah nilgiri malai rail bandu. Mungkin perih ala buk yanasko nala renda arti anjil eh. Parumbari mana ur kaina nila di rail ini na anggi kerja petalan ku deh. Ini dah awam bukak petak kala katam ipo. Apa ini nampak rupo? Air itu atnu ti yang benda mand. Ider kunda ana, orang warai itu tetam sel perut. Air itu atnu jembat leh yosir kang. Nama ini mari orang train betta yang na. Apa ini nampak orang plan. Apo irinda orang anggili eredam irinda. Nampol orang deh ni lekari orang deh orang history lah edit pak rupo. Air itu atnu ti rendel leh. Orang French father, sorry, Syrian father yang orang tu India kulla orang tu, orang tu sorry, mana kita no, ni lagi kulla orang tu. Ni lagi orang tu. Ibar dan modal modal el ni lagi kulla adi adi tu baik tu ber, air tiar roti rendil lah. Ini dah, nama waralar solid. Ader kapro, air tiat nanti tonton tu warna leh orang tu, air tiat nanti tonton tu satu varikum. Kita teteh satu orang bodoh anda kalang gel, ini ni lagi malai rail port roti, tanda walam port roti selalu panir. Adakah pernah modal rail abdi ini pakar apa air itu etno ti tonu ti wan badil lah modal modal lah rail anda uti ke rail betul kerang ya neera engine palaya neera engine berat adakah pernah air itu etno ti air itu tolar ti etil lah anda kunur tu uti ini orang ya anda rail pokor pokor tu terang terang ini kerja oh inne ki pakar apa uti itu kunur nama pora dah anda diesel engine rail berat Kunur tu, met pala yang porpo, anda paraya ni era bi engine anda, inne kium ku dae, uru parumbari yang mikke, uru araga araga rasik ku dia, uru sirapan uru, walaikitli illa ada uru rail seven ku rasol. Kalau general apa kerapan, ni erilik uru china information, met pala itu, kunur lundu met pala yang porpo, anda kallar vari ku uru deep, sengutana uru itu boj. So, ini dah, ulaga ala bilai, ye, era mikap perih, ye randa abdul sengutana pada ya. Walau kalau bilai, anda uru parumbariam, nama train kerik, abri entro deh, rambo, senosaman, rambo uru permai tarak kudi uru bishe marik. Manas nama tuaran deh peso, ada lor chinna break kerik. Negeri, pala swarasiaman, nama la suhtir kerik kudiya, mega aragan, nama le kandung kana marik kudiya, mega parumian bishe ngel, nama rambo simple sari, etniya peru mande chain cross boi kerik. Walau kalau inda utik surrounding le, chain cross waradong yar mel le, button deh, Adams Fountain abri entro nerik. Adam Spontan, apa ini na, apa ini tu orang kelbi yang ikut. Anja signal paket tu lirik ku dia, anja Gandhi selap paket tu lirik ku dia, orang circle aja. Anja berita Adam Spontan apa ini bangga. Inda fountain air tiatnu tiembat tar la, tuan ke betul. 
இது வந்து ரொம்ப பெரிய பெரிய ஒரு விஷயம் அப்போ இருக்கக்கூடிய ஒரு கவர்னருடைய நினைவாக ஆரம்பிக்கப்பட்டதுதான் அந்த ஆடம்ஸ் ஃபவுண்டன் அப்படின்றாங்க ஸோ இது போல இன்னும் நீலகிரியில் பார்க்குறப்போ அளவே இல்லாமல் இருக்குது அப்படி கொட்டி கிடக்குது இயற்கை நமக்கு கொடுத்த அந்த வரங்கள் அப்படி கொட்டி கிடக்குது நம்மளுடைய முன்னோர்கள் ஆரம்பித்து வச்ச அந்த கலை நயம் அந்த கட்டட நயம்னு ஒன்று இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த ஒரு பிரிட்டிஷ் பீரியடில் ஆரம்பித்த அந்த கட்டடங்கள் எல்லாம் அவ்வளோ அருமையாக அந்த காலத்திலே பிளான் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ இன்னுமே இப்போல்லாம் அந்த மாதிரிலாம் பண்ணணுன்னா முடியாத ஒரு காலியம் இன்னொரு இதெல்லாம் பார்க்குறப்போ இந்த தஞ்சையினோட பெரிய கோயில் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் கிட்டத்தட்ட ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு மேல் பழமையான ஒரு கோயில் இப்போ அட்வான்ஸ் டெக்னாலஜி இருக்கு வெல் எக்யூப்டு நம்ம எல்லாமே இருக்கு இன்னைக்கு அந்த மாதிரி ஒரு கோயில் கட்ட சொன்னா யாராலுமே முடியாது சத்தியமா முடியாத ஒரு விஷயம் ஸோ அந்த அதையெல்லாம் நம்மளுடைய பாரம்பரியத்தை அப்படி தூக்கி நிறுத்தக்கூடிய சில சின்னங்கள்னு சொல்லலாம் இப்படிப்பட்ட அந்த பாரம்பரிய சின்னங்கள் எல்லாம் மனசு இப்போ நம்மளுடைய இளைஞர்களிடம் எந்த மாதிரியான ஒரு பார்வை நோக்கில் இருக்கு கண்டிப்பாக அது அது நேர்களுக்கு மறுபடியும் ஒரு விஷயத்தை நம்ம ஏன் என்ன கொண்டு வரணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாரம்பரியம் அப்படின்னு நம்ம பேசும்போது நிறைய பேருக்கு தெரியும் இந்தியா முழுக்க இருக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய பலம் என்னென்னா எந்த உலகிலையும் எந்த நாட்டிலையும் இல்லாத ஒரு விஷயம் என்னென்னா பலம் அனைத்து விதமான கோயில்கள் இந்து மத கோயில் இஸ்லாமியர் கோயில் கிறிஸ்துவர் ஆலயம் எல்லாமே இருக்கு இந்த அனைத்திலும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கோயில்கள் அனைத்திலும் அந்த கோபுரம் இருக்கு இல்லையா எல்லாத்துக்கும் ஒரு கோபுரம் இருக்கும் ஒரு மனிதன் எப்போதெல்லாம் துன்பம் ஆகிறானோ அப்போதெல்லாம் என்ன பார்த்தீங்கன்னா அந்த கோயிலுக்கு போயிட்டு வரும்போது அவருக்கு ஒரு வைப்ரேஷன் கிடைக்குது இதை நாம் முன்னோர்கள் பல விஷயங்களை ஆராய்ந்து பின்புதான் அந்த கோயிலவோ ஆலயத்தையோ அந்த கோயில்களையே இது எல்லாத்த வடிவமைச்சிருக்காங்க அதை வச்சுதான் வடிவமைச்சிருக்காங்க அப்ப அவ்வளவு ஒரு வைப்ரேஷன் கிடைக்குது நம்ம பழைய கோயில்கள்ல பாத்தீங்கன்னா அங்கேயே குளம் இருக்கு இன்னைக்கு குளத்தை வெளியில போய் தேடுறோம் காணும் சொல்லி அப்படிங்கும்போது அவங்களுக்கு வந்து அது எப்படி எடுத்துட்டு போகணுங்கிற சிந்தனையே தெரியல அதை யோசிக்கிறாங்க ஓ நம்ம டப் ஸ்மேஷ் பண்றோம் நிறைய பேர் பாக்குறாங்க சந்தோஷப்படுறாங்க லைக்ஸ் கொடுக்குறாங்க ஆனா இதை ஒரு காசா பண்ணணும்னா இல்ல ஒருத்தனுக்கு இன்னொருத்தனுக்கு பிரோஜனமா பண்ணணும்னா தெரியல நம்மளை வந்து முழுக்க 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 வந்து அந்த பாதையில எடுத்துட்டு போயாச்சு இப்ப இளைய தலைமுறையில பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு காலையில நான் கிளம்பும் போது கோயம்புத்தூர் வந்து கிளம்பும் போது என்னை கேட்ட முதல் கேள்வி என்னன்னா என்னை பார்த்து சிரிச்சாங்க சிரிச்சு கேட்டாரு உலக பரா என்னது பாரம்பரிய தினமா சரிப்பா அந்த ஹெரிட்டேஜ் என்ன உனக்கு என்னையா தெரியும் அப்படின்னு கேட்டாரு சத்தியமா எனக்கு தெரியாது எங்க அப்பா தெரியாம தான் எங்க ஊர்ல வந்து கிராமத்துல பழைய வீடு அப்படியே வச்சிருக்காரு அவருக்கும் தெரியாது அப்படின்னு சொன்னேன் இதுல என்ன விஷயம்னா அவனுக்கு புரியல கிராமத்துல இன்னைக்கும் நம்ம கட்டின வீடு தாத்தா அவங்க கட்டின வீடு அது அப்படியே இருக்கு பாரம்பரியம் என்பது என்னன்னா அதுதான் நம்ம படுகுல கூட ரொம்ப அழகான ஒரு வார்த்தை இருக்கு இல்லையா ஆயத்து நான் கெடிச்சது இல்லை ஒத்துன உடுச்சது இல்லையா படுகு நாட வந்து ஐயனோ கைத மாத்தோது இல்லையா ஸோ இந்த மாதிரியெல்லாம் நம்ம பார்க்குறப்போ பழைய வந்து நம்ம அப்படியே பாரம்பரிய பாரம்பரியத்தை பாதுகாப்பாக வச்சுருக்கிறோம் கண்டிப்பாக இப்போ இன்றைக்கி யுனெஸ்கோ பாரம்பரியத்தை பற்றி பேசு நம்ம தாத்தா தாத்தாவோட தாத்தா அவரோட தாத்தா யார் சொன்னான்னு தெரியல அத்தனை வருஷத்துக்கு முன்னாடியே அவர் சொல்லி வச்சிருக்கார் பழசை மறக்காது மறக்காது ரொம்ப அழகான ஒரு அது வந்து இருந்துட்டு இருக்கு இப்போ கூட ஃபேஸ்புக்கில் ஒரு படுகா பேஜில் நம்ம இந்த இதில் வந்துச்சு முன்னோர்கள் வந்து நிறைய விஷயங்களை வந்து எங்களுக்கு சொல்லாமல் விட்டுட்டீங்க நீங்க சொல்லியிருந்தால் அப்படின்ற ஒரு இது என்னன்னா இன்னைக்கு வந்து நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க நம்ம சமுதாயத்துல ஏதாவது ஒரு சின்ன ஒரு நிகழ்வு நல்லது கெட்டது இருந்தாலும் கூட அந்த காலத்துல தொலைபேசியோ ஒரு வேற கம்யூனிகேஷனே இல்லை ஆனா சுத்தி இருக்கிற அத்தனை கிராமங்களுக்கும் தகவல் கரெக்டா சேரும் கரெக்டாக இருக்கக்கூடிய மக்கள் வருவாங்க ஆனா இன்னைக்கே வாட்ஸ்அப்பு பேஸ்புக் ட்விட்டர் எல்லா அக்கௌண்ட் இருக்கு ஆனா செய்தி போய் சேர்றது இல்லை அப்ப கம்யூனிகேஷன்ல நம்ம தள்ளிட்டு இருக்கோம் எது நமக்கு உண்மையிலே தேவையோ அதை பத்தி நம்ம சிந்திக்கிறது இல்லை ரொம்ப அழகான ஒரு வார்த்தை சொன்னீங்க ஆரம்பிச்ச அந்த ஒரு வார்த்தை சொன்னார் 
நான் ஃபேஸ்புக் ஆரம்பிச்சதே வந்து மக்களை இணைக்கிறதுக்காக தான் ஆனால் இந்த ஃபேஸ்புக் வந்து இன்னைக்கு மக்களை தனியாக படுத்திருச்சு அவரோட வார்த்தையில் நான் ரொம்ப சங்கடப்படுறேன் நான் என்ன நோக்கத்துக்காக ஆரம்பிச்சனோ அது வந்து இன்னைக்கு மக்களிடம் போய் சேரலை அப்படின்றத அவர் ரொம்ப தெளிவாக மென்ஷன் பண்ணிட்டு பண்ணி போகிறார் இதுதான் யதார்த்தமான உண்மையும் கூட கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக இது என்னென்னா அஃப்கோர்ஸ் நம்மளுடைய நேர்கள் பார்த்துட்டு இருக்காங்க நம்மளுடைய யங்ஸ்டர்ஸ் பார்த்துட்டு இருக்காங்க ஏதோ என்னை சார்ந்து இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு பத்து இளைஞர்களை பார்த்து இது விஷயம் தெரிஞ்சால் கூட போதும் ஸ்ப்ரெட் லவ் ஸ்ப்ரெட் ஹாப்பினஸ் இப்போ என்னென்னா முப்பத்தஞ்சு வயசில் என்ன நீங்கள் உட்கார வச்சுங்க கேள்வி கேட்டிருக்கீங்கன்னா நானும் அவங்க மாதிரி ஒருத்தன் தான் சொல்லி நானும் ஓடலாம் நாற்பது வயசில் நீங்கள் உட்காந்துருக்கீங்கன்னா என்ன ஊரில் இல்லாதவன் நமக்கு இது ஏன் நம்ம போகலாம் ஆனால் இந்த இளைஞர்கள் நினைத்தால் மட்டும்தான் மாற்றத்தை உருவாக்க முடியும் கண்டிப்பாக கண்டிப்பா இளைஞர்கள் வந்து இப்ப நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கிறது ஒரு இனிஷியேட்டிவ் பண்ணுங்க நான் இன்சூரன்ஸ் பண்றேன் ஹோம் லோன் பண்றேன் அது போக ஒரு சின்ன ஒரு ஆறு ஆயக்கலை பண்ணிட்டு இருக்கேன் அதுல எனக்கு பெரிய வருமானம் இல்லை ஆனா ஒரு மெசேஜ் ஸ்ட்ராங் மெசேஜ் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற முயற்சியில் ஈடுபட்டு இருக்கேன் சோ அந்த மாதிரி இளைஞர்கள் வந்து இந்த பாரம்பரியம் ஹெரிட்டேஜ் அப்படிங்கிறது என்னன்னா மறுபடியும் சொல்றோம் கலாச்சாரம் இயற்கை கலாச்சாரத்தை காத்து இரட்டிப்பு மடங்காக்கி அடுத்த தலைமுறைக்கு நாம் வழங்க வேண்டும் புரிஞ்சுக்கோங்க நமக்கே இன்னைக்கு இல்லை நாட்டில் நடந்துட்டு இருக்க விஷயம் நிறைய பேருக்கு தெரியும் சங்கடமான ஒரு இல்லைங்களா அப்போ நமக்கே இல்லைங்கும் போது அடுத்த தலைமுறைக்கு எப்படி வரும் எப்படி போக முடியும் நீங்க ஃபுல்லா காசை கொடுத்துட்டீங்க என்ன லக்ஸுரி ஒரு காலத்துல இருந்த சுகமே வேற இல்லைங்களா காசு சுட்ட கதைன்னு அது அப்ப அவங்க சொல்லுவாங்க சமுதாயம் அதை ரொம்ப ரசிச்சுதான் பண்ணிருக்கிறாங்க அந்த மாதிரி இருக்கு சோ இப்ப அந்த இளைஞர்கள் அதை மிஸ் பண்றாங்க அப்படின்னு போது வருத்தமா இருக்கு அது கண்டிப்பாக இன்னைக்கு ஒரு உச்சகட்ட நிலைமை வந்துருச்சு அவங்க வந்து We can smell and mm-hmm. 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 உலக அளவில் இந்த பாரம்பரியத்தை பாதுகாக்கிறதுக்காக ஒரு பெரிய டீம் வந்து ரொம்ப சின்சியராக ஒர்க் பண்ணிருக்கு கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக இப்போ நாம் டிவி பார்க்குறோம் ஃபேஸ்புக் பார்க்குறோம் ட்விட்டரில் இருக்கிறோம் வாட்ஸ்அப்பில் இருக்கிறோம் என்டர்டெயின்மெண்ட்டுக்கு சந்தோஷமாக ஜாலியாக இருக்கிறோம் வீக்கெண்டில் சந்தோஷமாக அப்படியே ஃப்ரெண்ட்ஸோடு சேர்ந்து ஜாலியாக போயிட்டு வரோம் அப்படின்றத பத்தோடு பதினொன்னா நம்ம வந்து கேஷுவலான ஒரு இளைஞர் சமுதாயம் ஒரு சில இடங்கள் நம்ம எல்லாருமே சொல்ல முடியாது ஒரு சில இளைஞர் சமுதாயம் இருக்கலாம் ஆனால் அதை எல்லாம் தாண்டி ஒரு பெரிய டீம் உலக அளவில் பண்ணதுனாலதான் இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த பாரம்பரியத்தை நம்ம கண்ணு முன்னாடி கொண்டு வந்து கண்டிப்பா அதுல எந்த விதமான அப்போ இப்போ இருக்கிறதுனாலதான் நாம பாத்துருக்கோம் நீங்க சொன்னது போல அடுத்து வரக்கூடிய தலைமுறை என்ன செய்யும் நாம அடுத்து வரக்கூடிய தலைமுறைக்கு அந்த பாடத்தை கொண்டு போய் சேர்க்கக்கூடிய பொறுப்பு நம்ம கிட்ட இருக்கு பொறுப்பு கண்டிப்பாக இருக்கிறது சோ இந்த பொறுப்பை யார் செய்யறது இது பூனைக்கு யார் மணி கட்டுது யாரு வேணா நாம செய்வோம் ஒரு சின்ன இனிஷியேட்டிவ் போதும் நம்மால் முடிந்த ஒரு விஷயத்தை கொண்டு வந்து வெளியே நாலு பேருக்கு காட்டும் கண்டிப்பா அதுதான் அதுதான் வந்து உண்மை என்னன்னா இது என்ன நிறைய பேருக்கு என்னன்னா இப்போ நான் ரெண்டாயிரத்தி பத்துல அந்த ஒரு ஷோ பண்ணிட்டு இருந்தேன் நீலகிரி வந்து எப்படி நம்ம கோல்டன் லேண்ட் எப்படி பராமரிக்கணும் சொல்லி இருந்தோம் இப்போ நிறைய விஷயங்கள் இதுல என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இது எல்லாமே மக்கள் சப்போர்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயம் தான் ஏன்னா இதுல எந்த ஒரு ஒரு சுயலாபமோ இதுல ஒரு எம்எல்ஏ சீட்டோ எம்பி சீட்டோ இல்ல ஒரு பிரதமந்திரியோ எதுவுமே ஆக போறது இல்லை ஆனா மக்கள் குறிப்பிட்ட சில மக்கள் எதற்கெல்லாம் நம்ப கூடாது அதை நம்பி போவதனால தான் இன்னைக்கு அழிச்சிட்டு இருக்கோம் என்னோட கேட்கிறார் உனக்கு வந்து நீலகிரியில நீங்க வந்து காட்டேஜஸ் எல்லாம் வச்சு நீங்க என்னென்னவோ சம்பாதிக்கலாமேப்பா நீங்க ஏன்பா இங்க வந்து கஷ்டப்படுறீங்க சில விஷயங்கள் ஒவ்வொருத்தருக்கும் வந்து இது இந்த தொழில் தான் வரும் இருக்கு எல்லாத்தினாலும் எல்லா விஷயமும் பண்ண முடியாது நாங்க
அந்த தொழில் அந்த சமுதாயத்திற்கும் அல்லது அந்த மண்ணுக்கும் பயன்படும் கண்டிப்பா ஸோ அந்த ஒரு பயன்படாத ஒரு தொழில் யாருன்னு பார்த்தா ஹைதராபாத்தில் அவர் இருப்பார் தனக்குன்னு ஒரு லேண்டை ஊட்டியில் வாங்கி வச்சிருப்பார் அவர் வர்றப்போ யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் அந்த நேரத்தில் நம்ம மற்றவங்க அது கேர் டேக்கர் ஒரு காட்டேஜாக யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஆனால் இதனுடைய பணம் எந்த மாநிலத்துக்கு போய் சேருதுன்னு பல பேர் தெரியல ஸோ இந்த மாதிரியான சில விஷயங்கள்ல வரப்போ ரொம்ப அழகான ஒரு விஷயம் சொன்னீங்க இந்த நீலகிரியினுடைய பயோஸ்பியர் அப்படின்றது பல பேருக்கு தெரிந்திருக்கலாம் ஆனால் இங்க இருக்கக்கூடிய நேர்கள் சிலருக்கு ஒண்ணுமே தெரியாம என்னடா பயோஸ்பியர் அப்படின்றாங்க அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இருக்கும் இந்த சுற்றுச்சூழல் அமைப்பு முறை அப்படின்றது ஒண்ணு சார் உலக ஆராய்ச்சியாளர்களே பார்த்து வியந்த ஒரு பயோஸ்பியர் வந்து நீலகிரி பயோஸ்பியர் இந்த மேற்கு தொடர்ச்சி மலையினுடைய கிட்டத்தட்ட ஐந்தாயிரத்தி முன்னூத்தி ஐநூத்தி முப்பது கிலோமீட்டர் சதுர கிலோமீட்டர்னு சொல்லுவோம் ஸோ இவ்வளோ பெரிய ஏரியாவில் வந்து உலக ஆராய்ச்சியாளர்கள் எப்படிடா இந்த இடத்துல மட்டும் எல்லா எல்லாத்துக்குமே ஏற்ற மாதிரியான ஒரு சூழ்நிலை இருக்கு இருக்கு விலங்குகளாக இருக்கட்டும் மக்களாக இருக்கட்டும் மற்ற அந்த பருவநிலை மாற்றங்களாக இருக்கட்டும் ஒரு காலத்தில் அவன் ஊட்டி ஊட்டி ஊட்டினு தேடி வர்றான் அப்படின்னா ஒரு காலகட்டத்தில் இந்த பயோஸ்பியர் படி ஒரு அழகான ஒரு பயோஸ்பியர் இருந்திருக்கு ஆனால் இன்னைக்கு படிப்படியாக படிப்படியாக குறைஞ்சிட்டு குறைஞ்சிட்டு இருக்கு அப்புறப்போ இந்த உலக மக்களிலே உலக அளவிலே மிக என்ன சொல்றது வியந்த அளவு எல்லாருக்குமே ரொம்ப சந்தோஷமான ஆஹ் இப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்கக்கூடிய ஒரு பயோஸ்பியர் வந்து நீலகிரி பயோஸ்பியர் இதுல நாம வந்து ரொம்ப சந்தோஷமா சொல்லலாம் இந்த மாதிரி ஒரு மேற்கு தொடர்ச்சி மலையினுடைய இந்த பயோஸ்பியர்ல நம்ம வாழ்க்கை நடத்திட்டு கண்டிப்பா கண்டிப்பா முக்கூர்த்தி மலை ரொம்ப அழகு இதெல்லாம் இந்த இயற்கை ரம்யத்தை வந்து ரசிக்கிறதுக்கு கண்கோடி வேணும்னு சொல்லலாம் அடுத்து சைலண்ட் வேலி சான்ஸ் இல்லைங்க அல்லது இந்த மாதிரி சில மலைகள் இந்த தொட்டப்பட்டானுடைய அந்த சிறப்பு சொல்கிறான் அடுத்து இந்த பந்திப்பூர் இந்த முதுமலை அப்புறம் இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா வயநாடு இது எல்லாமே சேர்ந்தது தான் வெஸ்டர்ன் கார்ட்ஸில் நீலகிரி பாய்ஸ் பேசப்படுகிறான் கூட நம்மளுடைய ஹெரிட்டேஜ் இதில் இணைந்த ஹெரிட்டேஜில் இந்த யுனெஸ்கோனால் பாதுகாக்கப்பட்ட சில விஷயங்களில் இதுவும் ஒன்று இருக்கு ஸோ இதில் அந்த சில இடத்துல நான் பார்த்துருக்கோம் நாங்கள் ஒரு சில இந்த இளைஞர்களுக்கு ஒரு அவேர்னஸ் வரணும் அப்படின்றதுக்காக அந்த காட்டுக்கு உள்ளே கூப்பிட்டு போய் அந்த அமைப்பு மலை அமைப்பை சொல்லி அதில் நீர் எப்படி உருவாகி ஓடுது ஒரு சின்ன புல்லு அப்படின்ற ஒரு விஷயம் தான் நம்ம எல்லாம் நினச்சிருக்கோம் இத்தனோடு புல்லு தான் அப்படின்றது இந்த புல்லு செய்கிற ஒரு வேலை உலகத்தில் ஒரு சாதாரண மிகப்பெரிய படைப்பாக நினைக்கிற ஒரு மனிதனால் செய்ய முடியாது அந்த அளவுக்கு சிறப்பான செயலை வந்து புல் கூட பண்ணிட்டு பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு அழகான ஒரு வாய்ப்பு அழகான ஒரு இயற்கை சூழல் அமைஞ்ச ஒரு இடம் இந்த ஹெரிட்டேஜில் யுனெஸ்கோனால் பாராட்டப்பட்ட ஒரு விஷயத்தில் இந்த நீலகிரி பயஸ்பேரும் ரொம்ப ஒன்று அப்படின்றது நமக்கு பெருமை பெருமை கண்டிப்பாக அதில் நீங்கள் ஸோ அதை நம்ம பேசிகிட்டே போகலாம் போல இல்லை இப்போது உலக அளவில் வந்து நம்ம படுகை இனத்து சமுதாயம் எடுத்திங்கன்னா உலக அளவில் உபசரிப்பில் வந்து நம்ம தான் முதல் இடத்துல இருக்கோம் கண்டிப்பாக அது கூட அந்த கல்ச்சரல் இதில் அவங்களோட டேக்லிங்கில் வருதுன்னா அது கூட நமக்கு ஒரு அங்கீகாரம் கிடைக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்குது நான் கரெக்டாக கொண்டு போய் சேர்த்தலையும் பார்வைக்கு நம்ம படுக மக்களினுடைய அந்த கலாச்சாரத்தையும் அந்த நீங்க சொன்னது போன்ற அந்த உபசரிப்பு முறை விருந்தோம்பல் சொல்லலாம் கரெக்டான வேர்டு வந்து விருந்தோம்பல் விருந்தோம்பல நாம அந்த அளவுக்கு ரீச் பண்ணல அப்படின்றது தான் என்னுடைய ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ இல்லை அது வந்து அது ஒரு விஷயம் இருக்கு இல்லைன்னா இன்னைக்கு வந்து நிறைய மக்கள் பார்த்துட்டு இருக்கும் போது நிறைய விஷயங்கள் நீங்கள் நீங்கள் வந்து சிந்திச்சு செயல்பட வேணும் கம்ப்யூட்டர் சொல்கிறதெல்லாம் உண்மை கிடையாது ஏன்னா கம்ப்யூட்டருக்கு ஃபீட் பண்ணுறதே மனுஷன் தான் மனுஷன் தவறு பண்ணால் கம்ப்யூட்டர் தவறு பண்ணும் நம்ம சமுதாய மக்கள் வந்து கம்ப்யூட்டர் பிரகாரம் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு அதுக்கு ரெக்கார்டே இருக்குது பெரியவர்கள் நமக்கு வழி நடத்தி சொல்லக்கூடிய முன்னோர்கள் இன்றைக்கி கூட பாடுபட்டு இருக்காருங்கள் பழங்குடியினர் இதுக்காக அவங்ககிட்ட ரெக்கார்டே இருக்குது கம்ப்யூட்டரில் பார்த்தீங்கன்னா கூகுளில் நீங்கள் போய் சர்ச் பண்ணிங்கன்னா சில விஷயங்கள் வந்து நம் இந்த சில டேட்டாஸ் அதில் வரக்கூடிய டேட்டாஸ் வந்து தவறாக இருக்குது ஆனால் அந்த தவறாக இருக்கிற டேட்டாஸை நேற்று ஒரு ஐம்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்த சிஸ்டம் முப்பது வருஷம் ஐம்பது வருஷத்துக்கு கிட்ட தான் வந்திருக்கு அந்த சிஸ்டம் கரெக்டாக சொல்லும் நம்ம சமுதாயத்தின் முன்னோர்கள் தவறாக சொல்வாருன்னு நினச்சிங்கன்னா அது நம்முடைய தப்பு இந்த மாதிரி சில விஷயங்கள் சந்தேகம் வரும்போது அவர்கள் அந்த துறையில் யார் இருக்கிறார்களோ அந்த முன்னோர்கள் இருக்கலாம் அவர்களை நேரில் சந்தித்து நம்ம அந்த விஷயத்த பெறணும் ஏன்னா எல்லாமே டேக் இட் கிராண்டடாக அப்படி நம்ம போயிட்டு இருக்கும்போது தான் நான் மக்கள் அவர்கிட்ட
இன்னைக்கு உலக அளவில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து மக்களும் வந்து நீங்க சொன்ன அந்த அட்மாஸ்பியருக்கும் என்வைரான்மெண்ட்டுக்கும் தான் நீலகிரிக்கு வராங்க இதே ஸ்பீட்ல நம்ம போயிட்டு இருந்தோம்னா நாங்க இங்க விட்டு போறதோ நாங்க வந்து இங்க இருந்து கஷ்டப்படுறதோ பத்தி நாங்க கவலைப்படலை உலக அளவில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து தரப்பினரும் கவலைப்படக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை மிக விரைவில் வந்துவிடும் இது வேர்ல்ட் லெவல் அவேர்னஸ்ல வந்து இது வந்து ரெக்கார்ட் ஆகணும் அப்போதான் மக்கள் சிந்திக்க தொடங்குவார்கள் நீலகிரிக்கார ஒரு காலத்தில் ஆங்கிலேயர்களால் தோற்ற வைக்கப்பட்டதென்றால் அதோட காரணம் என்ன எவ்வளவோ மலைகளை இடித்து தள்ளி நொறுக்கி தள்ளி பாதைகளை அமைத்து சின்ன சின்ன பாதைகளை அமைத்து அவர் இங்க வந்திருக்காருனா இந்த இடத்துல ஏதோ ஒரு நோடி <laughs> 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 கொஞ்சம் தெரிஞ்சிருக்கலாம் இந்த பேர் தெரியாமல் கூட இருக்கலாம் இந்த செஷனுக்கு அடுத்து நம்ம ஒரு சின்ன பிரேக் விட்டுருவோம் இப்போது ஜென்ரலாக பார்க்க போகிறப்போ இந்த ஊட்டியில் இருக்கக்கூடிய இந்த ட்ரைபல்ஸ் அதாவது மலைவாழின மக்கள் அப்படின்றது நம்ம தெரிஞ்சது வந்து தோடாஸ் இருக்காங்க இரும்பு இருளாஸ் இருக்காங்க குறும்பாஸ் இருக்காங்க பனியாஸ் இருக்காங்க அதையும் தாண்டி நமக்கெல்லாம் தெரியாத ஒரு விஷயங்கள் வந்து ஆதியாசம் இடநாடன் செட்டீஸு அல்லாறு மலையன் இவர்கள் எல்லாம் இந்த நீலகிரியில் வாழக்கூடிய இந்த பாரம்பரியம் தாத்தா 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 அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அத்தனையும் தாண்டி இருக்கக்கூடிய சில மலைவாழ் இன மக்கள் இன்னும் அவர்களுடைய அந்த கல்ச்சர் வந்து அப்படி இன்னும் முடிந்த அளவுக்கு மாறாமல் முயற்சி செஞ்சிட்டு இருக்கிறாங்க அரசாங்கம் எவ்வளோ ட்ரை பண்ணுது வெளியே கொண்டு வர ட்ரை பண்ணுது இருந்தாலும் கூட அவர்களால் அந்த கல்ச்சரை விட்டு இன்னும் வெளியே கொண்டு வர முடியல இது ஒரு வகையில் பார்க்குறப்போ பாரம்பரியத்தை அவங்க அவங்க தான் இப்போ ஓரளவுக்கு நிலைநிறுத்திட்டாங்க அப்படின்னு சொல்ல முடியும் சரி சார் அடுத்து கடைசி ஒரே ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் மட்டும் இப்போ நீலகிரியில் இருக்கக்கூடிய இந்த பில்டிங்ஸ் எல்லாம் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சொன்னோம் நீலகிரிக்கு என்ட்ரு ஆன உடனே ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஆடன்ஸ் ஃபவுண்டன் இது ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி ஆறில் ஆரம்பித்தது ஒரு கவர்னருடைய நினைவாக ஆரம்பித்தது அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் அப்படி முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரேக் ஸ்கூல் மேக்சிமம் எல்லாருமே பார்த்துருப்பீங்க ஆமாம் இந்த பிரேக் ஸ்கூல் அப்படின்றது வந்து நீலகிரியை ஆண்ட முதல் கலெக்டர் அவரோட பேர் வந்து ஜேம்ஸ் நினைவாக கட்டப்பட்டது அந்த ராஜ்பவனுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய அந்த லான் அப்படின்னு சொல்றோம் இந்த லான் மட்டும் கிட்டத்தட்ட மூன்று ஏக்கர் வெறும் கார்டன் மட்டும் இருக்கு அப்படின்றது ஒரு சர்வே சொல்லுது இந்த பக்கம் திரும்பி பார்த்தோம்னா கவர்மெண்ட் ஆர்ட்ஸ் காலேஜ் ஒரு காலத்துல பிரிசனா இருந்த ஒரு இது பட் அதனுடைய அந்த அட்மாஸ்பியர் அந்த ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னு கூட சொல்லுவோம் ரொம்ப அழகானது இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய மக்கள்ல பாதி பேர் ஆர்ட்ஸ் காலேஜ் அப்படின்னு சொன்னாலே அந்த பழைய நினைவுகள் எல்லாம் பறந்து போகும் அந்த அளவுக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு கலை கல்லூரி அரசு கலை கல்லூரி அதுக்கப்புறம் பக்கத்தில் பார்த்தா ஸ்டோன் ஹவுஸ் இந்த ஸ்டோன் ஹவுஸ் வந்து இப்போ பிரின்ஸ்பலோட பங்களாவா இருக்கு இருந்தாலும் கூட ஒன் ஆஃப் த ஓல்டஸ்ட் அந்த ஹெரிட்டேஜ் பில்டிங்ல ஒண்ணு இந்த பக்கம் அப்படியே கொஞ்சம் முன்னாடி வந்தா இப்ப இருக்கக்கூடிய மாவட்ட நீதிமன்றம் டிஸ்ட்ரிக் கோர்ட் டிஸ்ட்ரிக் கோர்ட் ஒன் ஆஃப் த ஓல்டஸ்ட் ரொம்ப ரொம்ப ஸ்பெஷலா ரொம்ப வித்தியாசமா வடிவமைச்சிருக
அதுக்கப்புறம் கலெக்டரேட்டு இன்னும் கொஞ்சம் தள்ளி வந்தோம்னா ஸ்டீஃபன் சர்ச்சு இந்த ஸ்டீஃபன் சர்ச்செல்லாம் எப்போ ஆரம்பிக்கப்படுதுன்னா ஆயிரத்தி எட்நூத்தி இருபத்தி ஒன்பதுல ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அதனுடைய அந்த ஸ்ட்ரக்சர் அமைப்பு இருபத்தி ஒன்பதுலேயே அவ்வளோ பெரிய ஹைட்டை கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப பெரிய ஒரு விஷயம் அப்படின்னு சொல்லலாம் அடுத்து சலிவனோட பங்களா ஜான் சலிவன் அப்படின்னு இன்னைக்கு கூட சொல்றப்போ ஜான் சலிவன் உதகையை நிர்மாணித்த அந்த நகரை நிர்மாணித்தவர்னு சொல்லுவான் ஜான் சலிவன் இந்த ஜான் சலிவனோட பங்களா வந்து கோத்தகிரியில் தீனட்டியா திம்பட்டியா சம்திங் சரி அந்த ஊர்ல வந்து ஜான் சலிவனுடைய அந்த பங்களா இருக்கு அது அந்த பாரம்பரியத்தை அவர் வாழ்ந்த ஒரு காலகட்டம் அந்த அட்மாஸ்பியரை ரசிச்சு இருந்த ஒரு இடமா இருக்கு இன்னும் சொல்லணும் அப்படின்னா நான் ஒர்க் பண்றக்கூடிய அந்த ஸ்கூல் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எண்பத்தி அஞ்சுல ஆரம்பிக்கப்பட்ட ஸ்கூலுக்கு ரொம்ப அழகான ஒரு அமைப்பு அந்த அந்த பில்டிங் அமைப்பை இன்னைக்கு கூட அப்படியே பார்த்த பார்த்துட்டே இருக்கு அப்போ இருந்த சில சர்ச் இது எல்லாமே இன்றும் கூட இந்த நீலகிரையனுடைய அந்த பாரம்பரியத்தை மிக சிறந்த அளவுக்கு கொண்டு போயிட்டு இருக்கு அதை விட நீங்கள் சொன்ன ஒரு விஷயம் அதை இப்போ இருக்கக்கூடிய அதாவது இதுக்கு முன்னாடி இருந்தவர்கள் எல்லாம் இப்போ இருக்கக்கூடிய தலைமுறையினருக்கு அப்படியே அதோடைய பழமை மாறாமல் கொண்டு வந்து சேர்த்துருக்கிறாங்க மனசு சொன்னது போல ரொம்ப அழகான ஒரு கருத்து இந்த பழமையை நாம் அடுத்த தலைமுறைக்கு கொண்டு போகக்கூடிய பொறுப்பு நம்ம கிட்ட இருக்கு மறக்காம கலாச்சாரம் மிக ஒரு திறமைசாலி அந்த விஷயத்துல படுக கலாச்சாரத்தை பத்தி நம்ம நிறைய சொல்ல வேண்டிய விஷயங்கள் இல்லை என்னன்னா சிம்பிளா அதை நம்ம சொல்லணும்னா நம்மளோட தோற்றம் வந்து பண்டா பதுக்கும் இதுதான் அது விவசாயம் பண்றது மாழ் மேய்க்கிறது அங்கிருந்து தான் நம்ம வந்து உருவாகி போயிட்டு இருக்கோம் இன்னைக்கு நீங்க சொல்லும் போது அந்த தோடாஸ் குர்மாஸ் இந்த நம்ம ஒரு லிஸ்ட் பார்த்தோம் படுகா கிராமங்கள் ஒரு குறிப்பிட்டு இன்னும் ஒரு சில கிராமங்களில் வந்து நம்ம இன்னும் அந்த ட்ரெடிஷன் ஃபாலோ ஆகிட்டு இருக்கு கண்டிப்பாக இப்போ அதுதான் நம்ம முன்னோர்கள் வந்து முன்னிறுத்தி எஸ்டி பழங்குடியினர் உரிமைத்துக்காக வந்து போராடி இன்னும் ஒரு பெரிய டீமே ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கு மிகப்பெரிய அளவில் போராடிட்டு இருக்காங்க போராடிட்டு இருக்காங்க இப்போ இந்த நம்முடைய கலாச்சாரம் ஜென்ரலாக எல்லாமே வந்து பேசுறது என்னன்னா கலாச்சாரம் சீரழிவதற்கான காரணம் என்னன்னா மாடர்னைசேஷன் தான் டெக்னிக்ஸ் தான் வெஸ்டர்னைசேஷன் ஆகும் போதே சில மாற்றத்தை நம்ம என்னன்னா நீங்க போய் அந்த சுவிட்ச் பாக்ஸ்ல கரண்ட் அடிக்குது பா தொடாதுன்னா யாருக்கும் புரியாது தொண்ணூத்தி ஒன்பது பேர் அதை வேலை விட்டு பார்த்து தான் கரண்ட் அடிக்குதுன்னு அது வந்து ஒரு டெவலப்மெண்ட்டுக்கு நம்ம போயிட்டு இருக்கும் போது அது ஒரு கால சூழ்நிலை உலகம் உருண்டு இல்லையா அது சுத்தி 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 எங்க வர போகுது அதே அட்மாஸ்பியர்ல தான் அது சுத்த போகுது ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை வந்திருக்கு அதுக்கு நாங்க தவறு செஞ்சிருக்கோமா இன்னொருத்தர் தவறு செஞ்சிருக்கோமா விஞ்ஞானம் கண்டுபிடிச்ச தவறு செஞ்சிருக்கானா டெக்னாலஜி பண்ணா நமக்கு தெரியாது கால சூழ்நிலைகள்ல வந்து இது உலக அளவில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து விதமான கலாச்சாரம் சேர்ந்த மக்களுக்கும் தாக்கம் ஏற்பட்டிருக்கு இந்த தாக்கத்தில் இருந்து வந்து நம்ம நம்மளுடைய சமுதாயத்தை எப்படி கொண்டு வர போறோம் மேல் நோக்கி போக போறோம் அவர்கள் பயன்படுத்திய ஒரு விஷயம் வந்து உப்பும் கரியும் தான் அதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் இந்த பேச போடுன்னா கடைசியில் எல்லாமே அழிஞ்சு போயிடுச்சு சென்சோடாயின் ரொம்ப சென்சிட்டிவானது போடுன்னா அதுக்கப்புறம் அவனே மறுபடியும் வரான் உங்கள் டூத் பேஸ்டில் உப்பு இருக்கா 
வேண்டுதல <laughs> 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 மக்கள் வந்து சிந்திக்கும் போது கண்டிப்பாக சாதகமாக நமக்கு சாதகமாகவும் நமக்கு வரக்கூடிய தலைமுறைகளுக்கு சாதகமாகவும் அனைத்தும் நடக்கும் என்ற நம்பிக்கை இருக்க வேண்டும் ஏன்னா உங்களை வீட இப்ப அப்பா அவங்களை கம்பேர் பண்ணா நம்ம ஸ்மார்ட் நம்மளை கம்பேர் பண்ணா இப்ப நாலு வயசு பையன் ஸ்மார்ட் ஏன்னா அவங்ககிட்ட டெக்னாலஜி இருக்கு நம்ம பொறுமையா உட்கார்ந்து அந்த டைப் பண்ணி முடிக்கிறதுக்குள்ள அவன் பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து வந்து அவன் ப்ராஜெக்ட் முடிச்சு சப்மிட் பண்ற அளவுக்கு அவனோட கெப்பாசிட்டி இருக்கு கலாச்சாரத்தை <laughs> சீரழிக்காம இருக்கணும் இன்னைக்கு மனஸ் ஒவ்வொரு நம்மளோட அந்த கலாச்சாரம் மேபி அந்த சாவா கூட இருக்கலாம் அல்லது ஒரு கல்யாணமா இருக்கலாம் அல்லது அந்த கோயிலோட ஒரு விசேஷமா கூட இருக்கலாம் இந்த இடத்துல எனக்கு ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் இந்த நெலிக்கோலு அப்படின்றது ஒரு ஐயா ஒரு ரொம்ப அழகான ஒரு ப்ரோக்ராம் பண்ணியிருந்தாரு அப்போதான் என்ன நெலிக்கோலு அப்படின்னா அந்த ட்ரஸ்ட் ஆரம்பிச்சிருக்கேன் இதுக்கு பேர் என்ன ஏன் வச்சிருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்குறப்போ அவர் சொன்ன ஒரு வார்த்தை அந்த கோயில் எல்லாம் அந்த தீப்பந்தத்தை நெருப்பு மூட்டுறதுக்காக ரெண்டு குச்சி வச்சு தேப்பாங்களாம் அந்த குச்சிக்கு பேர் தான் நெலிக்கோணு அப்படின்ற சோ இந்த ஒரு விஷயங்கள் பல வருஷங்களா எனக்கு தெரியல அன்னைக்கு போன ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டு மாசத்துக்கு முன்னாடி தான் இந்த விஷயங்கள் தெரிஞ்சது சோ இப்படியாக என்ன காரணம் நம்ம தெரியல அப்படின்னா இப்ப இருக்கக்கூடிய இளைஞர்கள் ஒரு சாவுக்கோ அல்லது ஒரு கல்யாணத்துக்கோ ஒரு கோயில் விசேஷத்துக்கோ போறப்போ அவர்கள் செய்யக்கூடிய சடங்கு என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்க்கல அட்லீஸ்ட் நம்மளோட முன்னோர்களிடம் நம்ம வயசுல மூத்தவர்களிடம் ஐயா இது என்ன அப்படின்ற ஒரு கேள்வி கேட்டிருந்தா கொஞ்சம் எனக்கும் சொல்லி கொடுங்களேன் அப்படின்ற ஒரு இன்வால்மெண்ட்ல நம்ம போய் உட்கார்ந்துருந்தோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அடுத்த தலைமுறை இந்த பாரம்பரியத்தால அந்த சடங்கு முறைகளை நம்ம பண்ணிருக்கலாம் அடுத்து வரக்கூடிய தலைமுறைக்காவது கொடுக்கக்கூடிய ஒரு நமக்கு எந்த அளவுக்கு பிசினஸ் வருமோ அந்த அளவுக்கு தான் பிசினஸ் வரும் மற்றவர்கள் போகக்கூடிய ஸ்பீடுக்கு நான் போக மாட்டேன் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நமக்கு என்னவனா நம்மளுடைய பிள்ளைகள் இளைஞர்கள் நம் குழந்தைகள் அடுத்த தலைமுறை எல்லாம் என்னன்னா நம்ம என்ன நினைச்சோம் ஒருவேளை என் பையன் வந்து கார் கேட்பான் பைக் கேட்பான் அப்படின்னு வந்தோம் யாரு அப்பா அவங்க நமக்கு நினைப்போம் நம்ம பையன் பிளைட்ட கேட்க முடியுமா கிடையாது சாப்பிடறதுக்கு நல்ல சாப்பாடு கிடைக்குமாப்பா குடிக்கிறதுக்கு நல்ல தண்ணி தர முடியுமா இது ரெண்டையும் சம்பாதிக்க முடியலாட்டி இவ்வளவு காலம் நீ என்ன பண்ண இருந்தா கேட்பான் அப்போ அப்பாவாக இப்போ இருக்கக்கூடிய இளைய சமுதாயம் அப்பா ஆகக்கூடிய சமுதாயமும் சரி வரகாலத்தில் கல்யாணப்படக்கூடிய இளைய இளைய தலைமுறையும் சரி இதை பற்றி சிந்திக்க வேண்டும் ரொம்ப தெளிவான ஒரு கருத்து சிந்திக்க வேண்டிய மிகப்பெரிய கருத்துன்னு கூட சொல்லலாம் கண்டிப்பா ஏன்னா இது வந்து பயத்தை உருவாக்குறது தாங்க ஏன்னா எனக்கு என்னோ நமக்கு நம்ம ரெண்டு பேருக்கு பயம் இருக்கா இல்லையான்னு நமக்கு தெரியல ஆனா மக்களுக்கு பயம் வரணுமா வேண்டாமா அவங்க சிந்திக்கணும் வந்தால்தான் உன்னுடைய பிள்ளை அல்லது அவருடைய பிள்ளை சொன்னது போல ஆக்சிஜனை காத்து விலைக்கு வாங்காத ஒரு காலகட்டம் வெளிநாட்டுலட்டம் ரொம்ப தூரத்தில் இல்லை கண்டிப்பாக அதை வந்து மக்கள் வந்து சிந்திக்க கூடிய செய்தி வந்து நம்ம நிகழ்ச்சியோட இந்த நிகழ்ச்சி இருக்கு இல்லையா சிந்தனையும் சந்திப்போம் சந்திப்போம் சிந்திப்போம் இந்த சந்திப்போம் சிந்திப்போம்ங்கிறது உங்களுடைய வேற நிகழ்ச்சிகள் எல்லாம் விட இது கொஞ்சம் டிஆர்பி கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கலாம் ஏன்னா சிந்திப்போம்னு வரும்போதே மக்கள் சிந்திக்கிறதுக்கான நேரம் ஒதுக்கப்படுவதில்லை இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்துல ஒரு சராசரி மனிதனுடைய நினைவாற்றல் ஏழு நிமிடங்கள் மட்டும் தான் இருக்கு நினைவாற்றல் அதுக்கப்புறம் அவனோட மெமரி வந்து மாறிடுது ஒரு காலகட்டத்தில் நிமிடம் இருந்தது நாற்பது நிமிடம் தான் அதனாலதான் வகுப்பறையில கூட நாற்பத்தி ஐந்து நிமிடங்கள்ல வகுப்பறையில வச்சிருந்தான் ஒரு காலத்துல இன்னைக்கு நாற்பது நிமிடங்கள் மாறி ஏழு நிமிடங்களுக்கு 
சாரி ஆதி என்டர்டெயின்மெண்ட் சரி இத பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்க சரி நான் இப்போ டைம் ஆயிட்டு இருக்கு சோ என்னன்னா நீங்க சொல்றது போல இது ஒரு முக்கியமான ஒரு தலைப்பு இத பத்தி பேசணும் அப்படினா கண்டிப்பாக ஒரு மணி நேரம் புரோகிராம் அது கண்டிப்பாவே பத்தா நான் ஒரு ஷார்ட்டா அவ்வளவு விஷயங்கள் இருக்கு நம்மளோட பழுக பழுக கலாச்சாரத்தையோ அல்லது இளைஞர்களை மட்டும் நம்ம எடுத்துட்டாலே கூட ஒரு மணி நேரம் இன்னும் போகும் அதுவும் இத்தனை விஷயங்களை கொண்டு வந்து சேர்க்கிறப்போ இன்னும் நேரம் பத்தல ரொம்ப ஷார்ட்டா ஒரு இதுல நீங்க ஆரம்பிச்ச அந்த ஆதி என்டர்டைன்மெண்ட் அப்படின்னா என்ன அப்படி இது எதுக்காக ஆரம்பிச்சீங்க சார் இப்போ ஒரு வேற ஒரு நிகழ்ச்சியில் ஒரு இன்டர்வியூ பேசும்போது கூட சொல்லியிருந்தேன் என்னன்னா ஒரு விவசாயம் பண்ணும்போது நம்ம மண்ணை தோன்றோம் இல்லையா விதையிடுறோம் அதுக்கப்புறம் வந்து அதுக்கான எரு போடுறோம் அதுக்கப்புறம் அந்த காலநிலைகள் வெப்பநிலை மலை புயலெல்லாம் வந்ததுக்கப்புறம் தான் அறுவடைக்கு நம்ம போகிறோம் அந்த அறுவடைக்கு போகும்போது அதோட விளைச்சல் எப்படி இருக்குங்கிறது நிர்ணயிக்கப்படுகிறது அதுக்கான விலை கிடைக்கிறது நமக்கு இப்போது ஒரு புயல் வந்துருச்சு எல்லாமே அடிச்சுட்டு போயிடுச்சு அந்த புயல் சில புயல்கள் லைட்டாக தாக்கம் இருக்கும் பல வேறு புயலில் வந்து தாக்கத்தில் மொத்தமாகவே அழிஞ்சிடும் இப்போ நம்முடைய நிலை பாட்டு வந்து மொத்தமாகவே நாம் அழிந்து கொண்டு வரக்கூடிய ஒரு காலகட்டத்தை நெருங்கிட்டோமோன்ற பயம் இருந்துச்சு எனக்கு ரெண்டாயிரத்தி பத்துல சின்னதை மண்ணுங்கிற நிகழ்ச்சியில் ஆரம்பிச்சு போயிட்டு இருக்கும் போது இந்த பயணம் எங்க போயிட்டு இருக்குங்கிறத கொஞ்சம் யோசிக்க வேண்டிய சூழ்நிலை வந்துச்சு இன்னைக்கு எல்லாத்த மாத்தணும்னா பாரம்பரியத்தை நல்ல நாட்டணும் தண்ணி குளம் கட்டணும் இதை பண்ணணும் நாட்டுல நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்கு இது எல்லாத்தையும் சரி பண்ணணும்னா நம்ம வந்து மக்களுக்கு நம்மளால முடிஞ்ச அளவுக்கு என்ன பண்ண முடியும் சிந்திக்கும் போதுதான் ஆதிஸ் என்டர்டெயின்மெண்ட் என்னோட பையன் பேரும் ஆதிஸா ஆதிஸ் தான் பட் ஆதி என்டர்டெயின்மெண்ட்ங்கிறது நான் வச்சதோட காரணம் வந்து ஆதிங்கிறது பழமை வாய்ந்த முதல் முதல் என்டர்டெயின்மெண்ட்ங்கிறது கலை ஆயக்கலை பழமை வாய்ந்த கலைகள் அப்படின்னா அந்த பழமையான கலைகள்ங்கிறது என்னென்ன நம்ம எப்படி அந்த பழமை கலையில் எப்படி சந்தோஷமாக நல்ல ஹெல்த்தியாக எப்படி ந இருந்திருக்கிறோங்கிற ஒரு விஷுவல் இமேஜினேஷனை கொடுக்கணும் என்டர்டெயின்மெண்ட்டாக நம்ம கொடுத்தா தான் மக்களுக்கு ரீச் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு நிகழ்ச்சி இது வரைக்கும் நான் பண்ணியிருக்கேங்க கோயம்புத்தூரில் ரெண்டு கலை நிகழ்ச்சிகள் பண்ணியிருக்கேன் அதற்கு வந்து ஓரளவுக்கு ஒரு பேஷனாக தான் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு சார் என்னோட கேள்வி ஆதி அப்படின்னு ஆரம்பிச்சக்கூடிய ஒரு விஷயங்கள்லாம் இருந்தால் கூட நீங்கள் கோயம்புத்தூரில் பண்ண வேண்டிய அவசியம் ஏன் நம்மளுடைய மண்ணின் மைந்தராக இங்க ஏன் உங்களால பண்ண முடியல பண்ணல இது வந்து நிறைய பேரு ஒரு சில டைம் ரொம்ப கேட்டாங்க அதற்கு நான் ஒரு சூழ்நிலைக்கு வந்தக்கப்புறம் தான் ஒரு தகுதிக்கு வந்தக்கப்புறம் தான் சில விஷயங்கள் பேச முடியும் அப்போ என்னன்னா அந்த விஷயத்தை கேட்கும் போது சின்னது மண்ணுங்கிற நிகழ்ச்சியில நான் இங்க ப்ரோக்ராம் நடத்திட்டு இருந்தேன் இதை பார்த்துட்டே இருக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா இங்க இருக்கிறவங்க ஆல்ரெடி இங்கே தான் இருக்காங்க அப்ப இந்த மெசேஜ் எங்க போய் சேரணும் இளைய தலைமுறைகள் எல்லாம் கீழே படிச்சுட்டு இருக்காங்க இளைய தலைமுறைகள் வந்து ஊட்டிக்கு வந்து கலை நிகழ்ச்சிக்கு வாங்கன்னா வரமாட்டாங்க ஸோ அவர்கள் இருக்கும் இடத்திற்கே சென்று அதே இடத்தில் எங்கே நம்மளது நம்முடைய மக்கள் அதிகம் இருக்கிறார்களோ அவருக்கு ஒரு கலை நிகழ்ச்சிகள் கொடுத்து உங்களுக்கும் இதில் வந்து சரி பாதி இல்லை அதுக்கு மேலேயே உங்களுடைய பங்கு இருக்கு என்னென்னவோ பவர் வச்சுருக்காங்க இன்னைக்கு டெக்னாலஜி எல்லாம் அப்படிங்கிறதுக்குள்ள வந்துடுறாங்க உங்கள் கிட்டேயும் அந்த பவர் இருக்கு நீங்க தான் அடுத்த இதை வரணும் ஒரு சின்ன இன்ஸ்பிரேஷன் இது அதை எடுத்தால் போதும் ஆயக்கலைகளை அப்படிங்கிற ஒரு பேர்ல முன் இருந்த அந்த பாரம்பரியத்தை நம்ம காப்பாற்றிட்டா பழையபடியே கொண்டு வர மிக அருமையான ஒரு முயற்சி நீங்க சொன்னீங்க இல்லையா ஒரு தகுதி ஏற்பட்டதுக்கு பின்னாடி தான் நான் கொண்டு வரணும் அப்படின்னு என்னை பொறுத்தவரை இந்த மாதிரியான ஒரு சமுதாய நோக்கம் கொண்ட ஒரு சிந்தனை நமக்குள்ள வந்துட்டாலே ஒரு தகுதி வந்துருச்சு என்னைக்கே நாம் மட்டும் நல்லா இருக்கணும் அப்படின்றதை தாண்டி என்னை சுற்றி இருக்கக்கூடிய ஒரு சமுதாயமும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் ஒரு துளி எண்ணம் இருந்தால் கூட அது மிகப்பெரிய கடல் அளவுக்கு இது சமம் ஸோ அன்னைக்கே அந்த தகுதி வந்திருக்கும் நீங்க சொன்னது போல இப்ப இருக்கக்கூடிய யங்ஸ்டர்ஸ் இளைய சமுதாயம் நான் ஒவ்வொரு ப்ரோக்ராம்லயும் ரொம்ப போர்ஸ் பண்ணி சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம் ஏன்னா நம்ம கிட்ட இளைஞர் சமுதாயம் நீங்க சொல்றது போல ரொம்ப பவர்ஃபுல்லா இருக்கு எல்லா ஃபீல்டுமே நம்ம இருக்கக்கூடிய இளைஞர்கள் எல்லா ஃபீல்டுமே எல்லா கண்ட்ரிலுமே எல்லா இது இடத்துலயுமே ரொம்ப ஹை லெவல்ல இன்னைக்கு செட்டில் ஆயிட்டு இருக்காங்க ஸோ இந்த இளைஞர் சமுதாயத்தை எப்படி ஒன்று திரட்டி சமுதாயத்தினோட மேம்பாட்டுக்கு கொண்டு வரலாம் இதுதான் எங்களோ நம்மளுடைய ஒரு நோக்கமாக இருக்கு கண்டிப்பாக ஸோ இந்த உலக பாரம்பரிய தினம் கொண்டாடுறதுனுடைய நோக்கமே கண்டிப்பாக இளைய பரம்பரையினருக்கு இளைய தலைமுறையினருக்கு நம்ம இதை க
இருக்கும் அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கை இருக்கு இதே போல இந்த ஆதி என்டர்டைன்மெண்ட் மூலமாக நம்முடைய அந்த பழைய கலாச்சாரத்தை அழியாமல் பாதுகாக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான ஒரு பொறுப்பில் டைரக்டராக நீங்கள் இருக்கீங்க இதையும் உங்களுடைய பங்கில் அதாவது உலக பாரம்பரிய தினம் யுனெஸ்கோ ஆரம்பித்தாலும் சரி இந்திய அரசாங்கம் இதற்கு சப்போர்ட் பண்ணாலும் சரி இல்லை தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் இதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணாலும் சரி நம்முடைய கலாச்சாரத்தை அடுத்த தலைமுறைக்கு கொண்டு போவோம் கண்டிப்பாக அந்த பொறுப்பு உங்களுக்கும் எனக்கும் உண்டு கண்டிப்பாக அதே போல இந்த பொறுப்பு இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒவ்வொருவருக்கும் உண்டு அப்படின்ற ஒரு சின்ன கருத்தோடு கண்டிப்பாக இந்த நிகழ்ச்சியினோட நிறைவுக்கு நம்ம வந்துட்டோம் சரி மனஸ் உங்களை இந்த நாக்கப்பட்ட மக்களுக்கு பல வகையில தெரிந்திருந்தாலும் கூட நீங்க இந்த சின்னது பூமி அப்படின்ற இந்த ப்ரோக்ராம் மூலயமாக தான் மக்கள் பாதி பேருக்கு நீங்க அறிமுகமானவர் அப்படின்னு தெரிந்திருந்தாலும் கூட ஆதியினுடைய அந்த என்டர்டைன்மெண்ட் மூலமா உங்களுடைய சேவைகளை நீங்கள் உங்களுடைய பங்களிப்பில் நீங்க பண்ணியிருந்தாலும் கூட நாக்குப்பட்ட சேனல் மூலயமாக நாக்குப்பட்ட ஃபவுண்டேஷன் மூலயமாக உங்க வாயிலிருந்து இது போன்ற சில கருத்துக்களை நம்ம இளைய தலைமுறையினருக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கறதுல நாக்குப்பட்ட பவுண்டேஷன் வந்து பெருமைப்படுது அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் கண்டிப்பாக ஸோ இந்த ஒரு உங்களோட பொண்ணான நேரம் இதுக்காகவே நீங்கள் கோயம்புத்தூர்ல இருந்து வந்திருக்கீங்க ஸோ உங்களோட பொண்ணான நேரத்தையும் ஒன்றும் இல்லை சார் கடைசி ஒரு இரு வார்த்தைகள் முடிச்சிடலாம் முடிச்சிடலாம் மக்களுக்கு ஒரு சில விஷயங்கள் நான் கடைசியாக சொல்லணும்னா நைன்டீன் எயிட்டி த்ரீ சரி இல்லை யுனெஸ்கோ வந்து இயற்கையையும் கலாச்சாரத்தையும் ரெட்டிப்பாக செய்து இளைஞர்களுக்கு ஐ மீன் அடுத்த தலைமுறைக்கு நாம் கொடுக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ எயிட்டி த்ரீலேயே அவங்க சொல்லியிருக்காங்கன்னா அதோட தாக்கம் அப்போது அப்போதுலேருந்து இருந்திருக்கு ஸோ இந்த தாக்கத்தை மக்கள் ஒவ்வொருவரும் நான் இளைஞர்களும் நிறைய நிகழ்ச்சியில் சொல்லிட்டு இருக்கும் போது பெரியவங்களாம் கொஞ்சம் கோச்சிக்கிறாங்க இளைஞர்கள்னு பெரியவங்களை நான் தள்ளி விட்டு சொல்லலை யாரெல்லாம் சமுதாயத்திற்காகவும் நாட்டுக்காகவும் அவர்கள் சொன்ன போல அந்த சமுதாய என்ன நோக்கத்தோடு வாழ்கிறவங்க எல்லாத்துக்கும் வந்து அவர்கள் எல்லாமே இளைஞர்கள் தான் அனைத்தும் யார் ஒருத்தர் நல்லது பண்ண வந்தவங்க எல்லாமே இளைஞர்கள் தான் அனைவரோட நல்ல ஒரு உள்ளத்தில நல்ல ஒரு செயல்பாட்டிலும் இரண்டு பேர் சேர்ந்து சேர்ந்தா மலையை அசைக்க முடியாது நாலு பேர் சேர்ந்தா முயற்சி பண்ணலாம் பத்து பேர் செஞ்சா கண்டிப்பா அசைச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னைக்கு ஒரு நிகழ்ச்சிக்கு நாக்கு வாய்ப்பளித்த நாக்குப்பட்ட டிவிக்கும் நாக்குப்பட்ட ஃபவுண்டேஷனுக்கும் அருமையாக என்னுடன் உரையாடிய அண்ணன் அண்ணன் தான் எனக்கு நாராயண் அண்ணன் நஸ்ரத் நீங்கள் வந்து உங்கள் பில்டிங் நல்லா இருக்குது ஸ்கூல் பில்டிங் நல்லா இருக்குது நான் பேரை சொல்லலை இல்லைங்களா ஸோ நாராயண் அண்ணனுக்கும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் ரொம்ப சந்தோஷம் மனஸ் உங்களுடைய அந்த சேவை இன்னும் நல்ல நிலையில் வரணும் எல்லாமல் இறைவன் அவர் உங்களுக்கு இன்னும் உடல் வளத்தை கொடுக்கணும் நல்ல ஆயுளை கொடுக்கணும் நம்மளுடைய சக படுக கலாச்சாரம் அல்லது இந்த இந்தியனோட கலாச்சாரத்தை நீங்க நல்ல நிலையில கொண்டு போகணும் அப்படின்னு சொல்லி எங்களுடைய நேர்கள் சார்பா உங்களை மனசார வாழ்த்தி ரொம்ப சந்தோஷம் இன்னொரு நிகழ்ச்சியில உங்களை வந்து கண்டிப்பா சந்திக்கிறோம் நீங்க உயர்ந்த நிலைக்கு வரப்போ கண்டிப்பாக இந்த நிகழ்வு உங்களோட ஒரு நல்ல மெமரியா இருக்கும் அப்படின்ற ஒரு நிகழ்ச்சியோட இப்ப நிகழ்ச்சியோட முடிவுக்கு போயிடலாம் நன்றி பேர்களே இந்த நிகழ்ச்சி வந்து கண்டிப்பாக ஒரு முக்கியமான ஒரு நிகழ்ச்சியாக இருந்திருக்கு இது கண்டிப்பாக ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடும் அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கை எங்களுக்குள்ள உண்டு ஒவ்வொரு முறையும் சொல்கிறோம் இளைஞர்களை ஒன்று சேருங்கள் ஒரு நல்ல மாற்றத்தை ஒரு ஆக்கத்தை கொண்டு போகக்கூடிய பொறுப்பு நம்மளோட இளைஞர்களிடம் உண்டு அப்படின்றத கொண்டு போயிட்டு ஒவ்வொரு வாரமும் சந்திப்போம் சிந்திப்போம் நிகழ்ச்சியில் ஒவ்வொரு புதியவர்களை கொண்டு வந்து ஒரு புதிய புதிய சிந்தனைகளை நாங்கள் கொண்டு வந்துருக்கிறோம் இந்த வாரமும் ஒரு மனம் நிறைந்த ஒரு நிகழ்ச்சியாக இது அமைஞ்சிருக்கு மீண்டும் அடுத்த வாரம் இது போன்ற ஒரு முக்கியமான ஒரு நிகழ்விலே உங்களிட உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது நாராயணன் நன்றி